and you have to struggle hard for then we attain it okay that's what we have to do and we should have that fire within us to achieve so i congratulate our electrical and electronics department for making such a initiative beyond syllabus so that is a wonderful idea and we know all the universities now will propose us or give us a limited syllabus and we always sticking on that syllabus we cannot achieve the uh, needs of the industry therefore a lot of add ons we have to supplement with the extra reading and you have to watch and discuss with the people then only we can get a job so naturally if you do during this your engineering time we are here to help you and whatever pro problems you come across whatever experience you are lacking you tell us we are uh, uh, giving you boundless support and unconditional support we extend to every electrical engineering student to get a job in core subject yesterday in the newspaper there was a news one boy was dreaming to travel all over india he was hailing from a poor family and what he was like having only a bicycle even that bicycle is not owned by himself his younger brother was using for going to school and to travel so he borrowed that bicycle from him and he was like prepared and unfortunately he was having only 170 rupees okay 170 rupees only he was having in his pocket but he was meticulously planning for and he was dreaming about and he was consulting many people even his parents siblings and the society was objecting him and they were not willing to send him for because a very young boy and not having much health and you know physic if you travel by bicycle all over india it is hectic and you know the climate the language and the roads that is not really tough but he was very he was determined to go and finally he could make it with 170 rupees and he won is like a dream and now he is like okay telling i got more dreams and now i am much confident that i can get it and he is telling at least 1000 people he met and he enjoyed the hospitality of this 1000 people in his in his life that's miraculous that's wonderful so what i want to tell you if you got a dream and if you are like very specifically aim for you get it and recently again a boy from area of kodungallu he designed a jeep with a bike engine and that was again his dream and he could uh, achieve that target it was in the newspaper and even mahindra company gave him a car because they were very much surprised and they were very much impressed about his hardship and you know his determination this is what it is initially there won't be much welcoming hearts there won't be much encouragement from the society from the people around us but we should not uh, discard our dreams we must go ahead with and we are going to get it so my dear young engineers so i wish you all the best let us achieve it let us have a firm determination and uh, have a wonderful dream and you are about to get it and we are here to help you Christ Engineering College is always open, and all the labs, workshops, and facilities are open for you. And in whatever manner you are expecting our cooperation, support, you tell us we are with you. So thank you once again, our young engineers. They are ready to attend this uh, session, and I also congratulate and uh, wish all the best to Anjali Miss and Emily Miss for coming forward to extend a session to our young engineers. and again i appreciate electronics and electrical department hod nidumis and all the faculty members and all our dynamic talented filled engineers of electronic electrical and electronic departments our young engineers so they only organize this program so it's a wonderful program and let us enjoy it 
I once again wish you all the best with your permission. I declare this session is open. Thank you. May God bless you. Have a safe and healthy stay in our bloom. Thank you. Thank you very much, Father, for sharing us with your thoughts. Next, I would like to invite our joint director, Reverend Father Joy Payapili CMI, to address the gathering. Father, please. Maybe some connection issue, so you call uh, the next person, please. I think your mic is turned off. Now may I invite our beloved Vice Principal, Dr. V.D. John, sir, to express his views at this auspicious occasion. Father, doctor, please. Beloved Executive Director and Founder of Christ College of Engineering, Reverend Father John Palekera CMI, Reverend Father Joy Payapuli, Joint Director and Finance Officer of Christ College of Engineering, Captain of our ship, our beloved Principal Dr. Sajiv John, sir, Distinguished Professor and our Chief Mentor Prem Kumar, sir. Ms. Nidhu Vargis, HOD of Electrical Department. Our beloved resource persons, Ms. Anjali Ando and Ms. Emeline. My dear faculty members, beloved students who attend this program. A warm good evening to one and all. It is a really wonderful effort by electrical and electronics department to unveil the details of the programs offered by the department as a part of BTEC electrical and electronic course. I'm sure that our electrical department is offering a, a number of add-ons and other courses suitable for an efficient electrical engineering beyond the syllabus. As our father, just pointed out that electrical engineering course is going to be the most wanted course. This is because electrical engineering course deals with the study and designing of equipments and devices which use electricity or electronics or electromagnetics. I take this opportunity to congratulate the HOD of Electrical Department, Nidu Ma'am, and all faculty members of Electrical Department for taking this initiative. In this context, we are much thankful to the two eminent resource persons from our department of Electrical Department. Ms. Anjali Ando and Ms. Emeline Thomas Kanka Padan for their dedication. Congratulations, Emeline Miss and Anjali Miss for your sincere effort. I take this opportunity to thank the student team behind this program. You made this program a success. So thank you, thank you all. I best wishes for this program. Thank you, thank you all. Thank you, sir, for sharing your ideas and perceptions. Now it's time to begin the session. Before starting, I want you all to know that you're free to ask the doubts during the entire session. Now, I'm very glad to invite 
our two most prominent assistant professors of electrical department of Christ College of Engineering, Ms. Anjali Anto, Madam, and Ms. Emeline Thomas Kangapadan, to begin to begin this session. Madam, please. Thank you, Ivan. I hope uh, I'm audible. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, a very good evening to all. I am Ms. Emeline Thomas Kangapadan. And I'm Anjali Anto. We are uh, assistant professors of Tripoli Department of Christ College of Engineering, Irnyalakoda. Now, today me and Ms. Anjali Anto, we are here to give you a bird's eye view on how we make the electrical students competent to face the industry. Or you can say in other words, how to make the transition from college to industry more easier. Now, electrical engineering is simply an extension of the physics that you have studied in your uh, previous classes. That is from 8th standard, 9th, 10th, 11th and 12th. Now, whenever we talk about electrical engineering, the first thing that comes to your mind will be voltage, current, resistance, uh, electrical appliances. All of these are the first thing that's going to come to your mind when you hear the term electrical. Now, I just wanted to share this particular image. You might have seen it in social media. Social media is a photo or image. This is the voltage, current, and resistance. We will theoretically study it. That is the image of this image. It is a cartoon read. It is a very effective representation. You can see voltage is the current of our electromagnetic force. It is a force. It is a push of our current voltage. It is a figure of that figure. But we are going to say resistance of our resistance. What do we do? We have the current in the opposite. So, the voltage, current, resistance and the relationship in this image will be clear to us very clearly. A picture speaks more than words. Now, let's say that we have already learned the color coding in 11th and 12th. Let's ask a little question. 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 So, in the first image, what is the resistance in the value? Do you want to say in the chat box? I learned in the 12th grade, the word is B.B. Roy of Great Britain had a very good wife. You are the other one. In the chat box, what is the first one? Red, red, red and gold. What is the value of the resistance in the chat box? What is the value of the resistance? Brains are activated. Okay, 222 no one attend, plus or minus 5%. Okay, that is a little mistake. Where are you guessing? Guesses and down. into 10 raised to 2. Hello. Yes, that's the correct answer. Okay, so that's the correct answer. 2.2 kilo ohms, or you can say 2200 ohms, answer with plus or minus 5% tolerance. Okay, now, second resistor, you can see the second resistor value of the second resistor value. Second resistor value. Second resistor value of the second resistor value. The response is correct. Second resistor. Third resistor. Second resistor value चोई चुपो, एल लार कोई डाउट तो बनो। कारण है ना, ब्राउन और ब्लैक को नम कर रहे हैं। But third band के गोल्ड वेरिएंट को नम कोई डाउट तो बनो, है ना? नमले पढ़ चुके ना बी बी रॉय ना तो गोल्ड इन उरी स्पेस से लिया। We have studied about the fourth band and अदिन आगे तो आना नमले सिल्वर और गोल्ड का प्लेस ही अंदर। But there are resistors who are having gold in the third position. And yes, Revan, it is a good guess, but the answer is one ohms. One. Where is one ohm in your resistor? So, brown is representing one. Black is zero. Gold. Gold is our third band. It is representing 10 raised to minus one. Our first resistor is red. Third position is what we get. Red. Third band is what we get. 10 raised to two. That's why if gold is coming in the third position, it will be 10 raised to minus one. So, with 5% again tolerance. 
ഓക്കെ ഗോൾഡ് ഫോർത്ത് ബാൻഡും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി ഹിയർ ദി ആൻസർ ഇസ് വൺ ഓംസ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഇവിടെ വെച്ചത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബി വി റോയ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ബട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു അല്ലെ നൌ ബി ടെക് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു ദാറ്റ് ദ തേർഡ് ബാൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ബി ടെക്കിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ പഠിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പോണൻസ് വാങ്ങിച്ചു വൺ ഓമിലെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബൾക്ക് ആയിട്ടാണ് കമ്പോണൻസ് വാങ്ങുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓ വൺ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ഏതാന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നും അതിനെ പറ്റി പഠിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് that means when you are ready to go beyond the syllabus when you are ready to work beyond what is there in your academics only then you will get to know about all of this stuff anyway it matrana idu vechathu okay now ini ivide nammle voltage um current um resistance um padikkan alla nammle vannathu ivide nammle vannathu what is going to be what is happening at christ in the electrical department beyond the syllabus adu discuss cheyanana nammle ivide vannirikkunnathu okay appo അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മിസ് അഞ്ജലി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും Uh, is anjali ma'am audible uh, anjali miss you got uh, stuck in between okay uh, did, did you get my question no miss uh, replace with me okay uh, so in a day to day life uh, we'll be going to different we are using different electrical appliances per day appa edak electrical appliances aanu nammal raavile edikkana aa oru samayam mudile nammal use cheyyanam onnu point out ekku parayavo chat box il just onnu type cheyidha mari nammal use cheyyana different electrical appliances per day ketto vicharikkunnu question yes miss yes yes mobile phone which is which is first one alle first priority it ellarkum parayavathu mobile phone aanu okay then yes refrigerator fan yeah yeah television laptop everything okay uh, yes so everyone are uh, typing some answers uh, so can you think about a day when we are not having electricity valare adhigam horrible aanu chindikkan na namukku oru budhimuttulla oru kaariyaanu alle കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീശിട്ട് തുടങ്ങും ആകെ നമ്മൾ ആകെ വറീഡാണ് എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് വരാ എപ്പോഴാ കറണ്ട് വരാ തിരിച്ച് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ത്രൂ എ സ്മോൾ വീഡിയോ ഇൻ വിച്ച് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ഗിവ് യു എ സ്മോൾ പിക്ചർ അബൌട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വിതൌട്ട് എൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിതൌട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എ ഡേ വിതൌട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ
ഒരു കറണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് ക്ലിയർ ആണ് ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്സും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് പണിമുടക്കും അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് വിതൗട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹൗ വിൽ ബി ദ വേൾഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഒരു പക്ഷെ വേറെ കുറെ ഇൻവെൻഷൻസ് വന്നേന് ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ ഒരു കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും കൺവീനിയന്റ് ആവുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഓക്കെ സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഫർദർ ടോപ്പിക് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് അതായത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗസ് ചെയ്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആരാത് ചെയ്തതെന്ന് വല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എനി ഗസ് I I hope I'm audible to everyone. Yes, 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 yes. Very good. Very good good. question. You are getting good answers. Uh, Edison, correct. Edison, uh, Thomas Alva Edison are the first power plant in the world. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ അത് എവിടെയായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് പിക്ചർ അബൌട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് Hello and welcome to History Pod. On the 4th of September 1882, Thomas Edison began operating the first permanent commercial electrical power plant in New York City. Edison had created his incandescent light bulb in October 1879 and was quick to realize that he also had to develop a system to generate and distribute the required electricity to consumers. Having successfully installed a number of smaller private systems in both the United States and Britain, Edison bought two adjoining commercial buildings on Pearl Street in the area known as the Okay, so this was the uh, first power plant uh, in uh, in New York. Nammada world le thanne first the power plant aadi undaaki the Thomas Alva Edison എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോയ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻകാൻഡിസൺ ലാമ്പ് നൌ ഇറ്റ് ഇസ് ബിങ് റീപ്ലേസ് ബൈ എൽ ഇ ഡി ലാംസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻകാൻഡിസൺ ലാമ്പ് എന്ന് വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ചെയ്ത തോമസ് ആൽബ എഡിസൺ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂല് ആ ഒരു ഇൻവെൻഷന് ശേഷം ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആ ഒരു ടെക്നോളജിയിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണം ജസ്റ്റ് അതിന് മുന്നെ അറ്റ് പ്രസന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ പറയാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് അതായത് പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ത്രൂ ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുമാത്രം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് എന്തുമാത്രം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നു എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാം ഈ വയർലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വയർലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിതൗട്ട് എനി കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഒറ്റ വയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസ് പോകുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ
ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം Imagine sending electricity generated here all the way here wirelessly. The world's first long-range wireless energy transmission technology as seen and developed by space agencies like NASA is here and available for commercial use. And it the unique tele energy tech the world's access to sustainably generated power imagine powering hard to reach places without the cost of laying kilometers of cables supplying backup energy for emergency and mission critical services without outages or big generators or one day flying to your next destination in an electrical plane without a fuel tank or a bulky battery yes ഒന്നുമില്ലാതെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വയർലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വയർലെസ് ടെക്നോളജി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് So this is how technology is moving on to our uh, topic for today's class that is regarding beyond the syllabus. So, one picture I have to look at. If you look at what we have to say, we will be clear about what we have to say. Surely, a gap between the university syllabus and the industry. So, why the gap is there? What do we say? What do we say about the university syllabus? We are studying. We are studying. Kerala Technological University syllabus uh, for all technological, all technical courses in the technological university. In the first time, we have a lot of universities in the hand-lead in the Calcutta University. That's why Kerala Technological, Kerala University, and all universities in the hand-lead in the hand-lead. So, always there is a gap between, in the university, in the university, surely there is a gap between uh, the university syllabus and the industry. Why it is there? തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇയർ ജേർണി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയറിന്റെ ഒരു എക്കഡമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നേരെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഫീൽഡിലേക്ക് ആകാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ കോർ ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു വയർ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കെ സി ബി പോലത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സംടൈംസ് യു മേ ബി ജോയിനിങ് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഫീൽഡ് ഒരു വെഹിക്കിൾ ഫീൽഡിലേക്ക് ആയിരിക്കാം so they are different or the technologies used in the industries are different from each other so no university syllabus can completely orient you to a job or a inner industry ke ningale completely vaarthu edukkan or university syllabus na avilla but surely a university syllabus can provide you all the basic knowledge regarding a technology you uh, regarding the basic uh, foundation you need for electrical engineering അത് എന്തായാലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഇസ് നീഡ് വെൻ എവർ വി ഗോ ഫോർ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി വി നീഡ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ദാൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് ആൻഡ് ദർ വി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ഹിയർ ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് ഹിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് ഹിയർ ടു പ്രൊവൈഡ് യു ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് ആൻഡ് യുവർ ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ ആഫ്റ്റർ യുവർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ആ ഒരു മീഡിയേഷൻ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ നാല് വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് വി ആർ റെഡ്യൂസിംഗ് എ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്മൂത്ലി മൂവ് ഇൻ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഫീൽഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ എക്സെൽ ഇൻ യുവർ കരിയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ യുവർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ജേണി സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു which are the add on courses which we are providing along with your syllabus your ktu syllabus what we are providing as extra uh, along with your syllabus in a four year plan all those things we are going to explain so let's move on to what are the add on courses and webinars we are conducting at christ college of engineering for you to excel in your career so let's move on to the first one i would like to invite emily ma'am for the same 
thank you ms anjali okay so the first add on course that we provide is autocad now autocad some of you might have heard of this particular software now autocad is simply a simple drafting tool or you can say elupathil parayanenge nammude paint polathe oru software enna autocad but it is more commonly used by engineers commonly used in the engineers anengilum aarku venengil padichirukkavunnullo so you can just watch this video and after that we'll come back you are the ones building the future constructing new skylines manufacturing new experiences creating places and products for people you are the ones reshaping the world with ideas designs engineering and action and this requires a design tool that is proven dependable trusted autocad it's software for people who make things 35 years strong and autocad is still the fundamental tool of design it's a proven solution for capturing reality for creating a concept for 3d new reality autocad is a design experience that's personalized for you and your team With okay right so in as from the video you could see that autocad vechittu ella designing aspects or uh, physically design cheyana karyangal okka namaku autocad through cheyan pattum and nammal college il nammal ee autocad nu parayana add on course nammal available aanu and this is just a photo uh, which was uh, taken back 2 years back nammal offline time il covid nakku munne nadathe oru autocad uh, or add on course inde oru photo aanu kandu and in this particular course we are actually training the electrical students to Uh, draw figures or drawings of buildings using uh, the particular software and you can see in this particular slide over here in this particular photo nammle uh, assignments kodukkarunde students ne ayinath avarude oru one room one room le place cheyana electrical appliances edokkana ipo oru fan undayirikkum light undayirikkum appo adokke place cheyidittu namukku or estimate create cheyanam അതായത് അവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കാണ് കാരണം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസിൽ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വൺ റൂം ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വൺ ബി എച്ച് കെയുടെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരച്ചു അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എത്ര കേബിൾസ് എത്ര വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഡ്രോയിങ് ഇത് കാണുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും once you study the software ee oru drawing varakkanundengil ningalku simply 15 20 minutes madhi software aayittu familiar avanda oru thamasam mathra namukku vendum so this is one of the add on courses that we provide the remaining will be explained by ms anjali yeah thank you emily uh, ma'am uh, so second one which we would like to uh, discuss with you is pacing idu randamathu nammal parayna oru software tool aanu app endondu software nalla word electrical engineering il vannu ennu choichaina നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഡയറക്ട്ലി ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഹാർഡ്വെയർ എടുക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് വൈ ബിക്കോസ് സംടൈംസ് എറേഴ്സ് മേ ബി കമ്മിങ് അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ആൻഡ് ഇഫ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സിമുലേഷൻ ഈ സിമുലേഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഡു ഇറ്റ് ഓൺ ദ സെയിം ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓൺ ദ Uh, hardware section to make your uh, required output appo ingane oru tool aanu power sim uh, power simulation ennaani software inde pere p sim ennaanu paraya specially designed for power electronics and motor drives let's go through this small video about what is p sim see what all portions are being covered using a simple simulation software or simulation software use it to one part of technologies we can try out uh, so this is also another picture uh, which was conducted of a, of a offline add on course which was conducted 2 years back 
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓഫ്ലൈൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ബട്ട് ഓൺലൈൻ ഓൾസോ വി ആർ ഡൂയിങ് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഓൺ പേസ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബേസിക്സ് ഓഫ് മാത്ത് ലാബ് ഇതും അതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബട്ട് മോർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ബോക്സസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ മാത്ത് ലാബ് നമുക്ക് കുറെ മാത്ത് ലാബിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതുപോലെ റിന്യൂബിൾ എനർജി സോഴ്സസിൽ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോജക്ട്സ് റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് മാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സോ ബേസിക്സ് ഓഫ് മാത്ത് ലാബ് ഇസ് എൻ അതർ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഫാൻ ആൻഡ് വാട്ടർ റീവൈൻഡ് ഫാൻ ആൻഡ് വാട്ടർ റീവൈൻഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ സോ ഫാൻ എന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാൻ അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റോ നമ്മൾ ഫാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ ടൈപ്പ് സാധാരണ ടൈപ്പ് പുതിയതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാനിന്റെ മോട്ടർ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഓഡിബിൾ ടു എവ്രി വൺ ചിന്തിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വെരി ഗുഡ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വെരി ഗുഡ് സോ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്നാ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതും ബി എൽ ടി സി മോട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിലേക്ക് വരാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി പോകണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഇസ് ദിസ് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഓൺ ഫാൻ ആൻഡ് മോട്ടർ റീവൈൻഡിങ് ഇപ്പൊ റീവൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എസ് ഫാൻ റീവൈൻഡിങ് മെഷീൻ ആസ് വെൽ ആസ് മോട്ടർ വൈൻഡിങ് മെഷീൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇഫ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ മോട്ടർ സ്ലോട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിന് വേണ്ടത് അനുസരിച്ച് അത് നമുക്കത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് തരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ആൻഡ് ഈ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് മാത്രല്ല വെൻ എവർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡാമേജ്ഡ് വൺ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടറോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡാമേജ് എന്താന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഇഫ് ദ വൈൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് വിത്ത് വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ്ങിനാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് റെക്ടിഫൈ ഇറ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് മെഷീൻ സോ യു ക്യാൻ സി എ സ്മോൾ വീഡിയോ അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് the number and search in the slots it has been uh, the number of uh, coils correct the line and search uh, wind with one another okay and we are also giving uh, a service to the customers also our call our college le kondu varanengil our motor um alle fan endengil angane repair cheyanayittu our college le angane provision undu you can see the poster here now uh, along with this i would like to just mention uh, our students who were very active during the Uh, one of a uh, one of a time when kerala was uh, really struggling from flood namkare ore rendu moonu kollangalukku munne nammale ippa corona nammale oru baad aakramichu nikkuna pole nammale flood oru prashnam nannayittu na aakramichundayirunnu alle aa time le nammade college le electrical and electronics department is socially committed aayittu nammade kuttigale thanne anna veedukala thal vellam keri ingane oru prashnam ok vannappo motors ok work cheyan pattade aalkare nammade avadike kondu vandirunnu അപ്പൊ അത് നന്നാക്കി കൊടുക്കാനും അതുപോലെ അതിനെ ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോളേജില് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ്
കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ തിരിച്ച് അവരുടെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട ഹെൽപ്പ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് വാസ് എനദർ എനദർ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഓൺ പാനൽ ഡിസൈനിങ് ഓട്ടോമേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് നമ്മുടെ ടെക് 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 ഫെസ്റ്റിന്റെ ടൈമിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ അഗെയിൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മൾ സോളാർ പാനൽസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോളാർ പാനൽസ് എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ സോളാർ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്കെങ്കിലും പവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരാവോ ആൻസേഴ്സ് പോരട്ടെ ആരുടെ വീട്ടിലും അല്ലേ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടില് സോളാർ പവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് പേരുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും Yes, uh, solar, yes, solar water heater is there. Okay, so uh, some of them, I think so about about five years back. നമുക്ക് സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊന്നും പറ്റിയതല്ല അങ്ങനെ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ഡിവൈസസ് എങ്കിലും നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ആഡ് ഔട്ട് കോഴ്സിലേക്കാണ് അടുത്തത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണേ സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഡിഡ് യു നോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സോളാർ പാനൽസ് ബി റിക്വയർഡ് ഫോർ അവർ ഹോം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിനെയും പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സോളാർ പാനൽസ് നമുക്ക് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരും ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ അതിനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആഡ് ഔട്ട് കോഴ്സും ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇസ് ദർ ടാപ്പ് ദ സാൺ വിത്ത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫിഗറിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരാം അതിന് മുന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സോളാർ പാനൽസ് എത്ര എണ്ണം വേണം എങ്ങനെയാ അതിന്റെ വാട്ടറിന്റെ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ് അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇനോഗ്രൽ സെറമണി ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് എന്തോ ഒരു ഒരു അസാധാരണമായ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു സോളാർ പാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബൾബ് ലൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു എനോഗ്രേഷൻ സെറമണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ഓൺലി ദി ഡിസൈനിങ് സെക്ഷൻ പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാം ഹൗ ദ കറണ്ട് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ അതുപോലെ ഷാഡോസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഈ ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് So, moving on to the next one is, uh, next, again a question, a small question. Okay, how many points? We have to use all the extension box. Now, we have to use all the extension box. We have to use all the extension box. We have to use all multiple socket points. We have to use the extension box. So, how many socket points can we use all the sockets in the extension box? How many sockets can we use? സോക്കറ്റ്സ് സോറി എത്ര സോക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ പതുക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് എനദർ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോട്ടോയിൽ വെച്ചിട്ടില്ലേ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സിന്റെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ടൂ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർക്ക് ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സസ് ആണ് ഒരു എറ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോ ഇതാണ് ബിയോണ്ട് ദ
പക്ഷെ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓൾ ഹലോ am i audible to everyone yes ma'am yes ma yes 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 okay okay uh, so id include cheyanu deshikan karanam endha cheyya already ningale young engineers aan maybe first year students aayirikkam oru pakshe engineering like join cheyan pogunavar aayirikkam but along with your studies you should be preparing gate also so gate endu parayana ningale plus 2 kaiye engineering like varumbe eduna entrance exam pole thanne തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് ഗേറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഗേറ്റ് തന്നെയാണ് ടു ഓപ്പൺ ദ ഗേറ്റ് ടു ടു ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പോകാനും സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കമ്പനീസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കമ്പനി അത് നവരത്ന കമ്പനീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് so special tips and cracks uh, to crack gate is provided now next i'll be just rushing through some of the webinars and workshops which we have conducted conducted in the last year last year le maatra conduct cheyittulla korchu workshops ilke korchu webinars um onnu odichu cover cheyam nu vicharikkunnu so first one is a tea time with mr ankur deep uh, jaiswal adheham oru startup company ide cto aanu appo oru startup ennu parayna challenging aayittulla oru field ne engena aanu രസകരമായിട്ടാണ് അത് ഓവർകം ചെയ്തു അതിന് നല്ലൊരു സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അദ്ദേഹം നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് പോലെ പല സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ നൗ നീഡഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് വെബിനാർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക കംപ്ലീറ്റ് യുവർ ഡ്രീം ജോബ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്ന് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് and not going to be and the next one was an interesting one that was uh, regarding artificial intelligence a uh, word in yan pratheegichu onnu parayanda kaaryam alla ellarkku ippa nannayittu superizhaya or word aanu artificial intelligence what are the applications what are the effects and ethics uh, behind this uh, artificial intelligence idhinu vendi namukku class edukkanayittu namukku dr john thomas sir undayirunnathu he took uh, his doctorate from danya university technological university singapore and then post doctoral edutthu canada yana okay uh, then landfill management and sustainable energy another uh, webinar which was conducted other uh, particularly electrical field alleni polum uh, sustainable energy ne kurichu nalloru idea provide cheyanaitta mr boni bernard was there and next one was an offline talk uh, on how to fulfill, fulfill uh, uh, your dream job nammada dream job oru pakshe oru vaadu competitive exams engineering kaiyna odane thanne undu അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കണ്ടക്ടഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എൻ ഇ പി ദിസ് വാസ് ഓൾസോ എ വെബിനാർ സീരീസ് ജ്യൂറിംഗ് ദ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് അത് എൻ ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അഖിൽ സാറ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് എനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അഞ്ച് വളരെയധികം എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കെ എസ് സി ബിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയിരുന്നു ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളോട് മാത്രം കാണുന്ന കൺസ്ട്രക്ട് ജനറേഷൻ സൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡ് സോറി ട്രാൻസ്മിഷൻ സൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡ് ഇത് നമ്മൾ ഓൺലി ത്രൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ റിയൽ വേൾഡ് എന്താണ് ഹൗ ഇറ്റ് അതിനെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഭാഗം വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് നോക്കും അല്ലെ സോ ഹിസ് നൺ അതർ ദാൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സെന്റർ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ലേണിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അദ്ദേഹം റോബോട്ടിക്സിൽ ഒരു വലിയൊരു കുലിയാണ് അപ്പൊ ആളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഹൗ a robot for a competition and uh, the next one is a solar mobile charger which was inaugurated by our provincial march la nammal college la nammada department inde vaga oru solar mobile charger nammal college la install cheyirunnu appo adinte oru detail oru photo aanu ningalku avada kaanan petta then next comes uh, um, just do it recent aayittu nadannu poya oru oru
കേട്ടുണ്ടാവണം Hello, uh, am I audible? I think yes, uh, ma'am. Yeah, yes, uh, yes, I'm like this. Okay, and the net connection is a little break. I, uh, I think in uh, case slide can't be there. There is some problem uh, from my side. Uh, okay, so uh, Anjali, Miss, could you help me out here? Uh, can you uh, paste the slide on upcoming webinar? Unfortunately, and the uh, next one will break it under. Uh, Anjali Miss, uh, am I audible? Hello, yes Miss. Uh, uh, Nidu Miss, can you help me? Uh, slide change I turned off. Uh, no Miss. Okay, so uh, I will just start presenting. Uh, okay. Okay, I hope this slide is visible. Uh, yes, Miss. Upcoming okay. add-on. Uh, Emily, Miss. Yes, yes. Okay, so moving on to the upcoming add-ons and webinars. Anjali Miss had uh, dealt with all the add-ons that we have uh, provided to the students till date. And now there are many more add-on programs. Uh, right, I think I have got them. Yeah. So there, there are many more add-on programs. Uh, courses and webinars that are yet to take place and some of them are going to take place uh, very fast right so moving again to another question questions okay to madutho teachers in the tiny so bhavan yengal dhanat erakki tundu right korsa active item lively item place yam edita now do you know what is the cost of one unit of electricity panjasari da vela joicha sabola da vela joicha boys ne pinnim parayam vetu ipo poi vaangan ponnadile okay this is just for you to think about Okay, if you just think whether you know how much one unit of electricity is costing. Okay, irrespective of whether you are an electrical engineer or not, okay, so you can just think about it. And based on this particular concept, we are going to provide a add-on course on domestic energy audit. Domestic energy audit is not a good thing. We are going to do an audit in our house. നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബില്ല് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി കൺസേർവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എനർജി നമുക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ ട്യൂബ് ലൈറ്റിന് പകരം എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം സി എഫ് എൽന്റെ പകരം സോറി ബൾബിന്റെ പകരം നമുക്ക് സി എഫ് എൽ ഓർ എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പണ്ടത്തെ ടി വിയുടെ പകരം എൽ ഇ ഡി ടി വിസ് ആൻഡ് മെനി മോർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡിവൈസസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമസ്റ്റിക് എനർജി ഓഡിറ്റിന്റെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൂവ് ടു അനദർ ക്ലബ് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഓഡിറ്റ് നമ്മുടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ ക്ലബ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് അത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മളത് ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തും അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനർജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യണ ഒരു ക്ലബ് ആണ് നമ്മുടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ ക്ലബ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു അനദർ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ
Since the inception of manufacturing, factory owners have looked for ways to increase productivity and lower cost. This resulted in many of said factory owners looking to automation to help their bottom line. So what is automation? According to the Merriam-Webster Dictionary, automation is the automatically controlled operation of an apparatus, process, or system by mechanical or electronic devices that take the place of human labor. What does that really mean? If you walk inside a modern manufacturing plant, you might see something like this. Robots and other automated machinery that can run typically without the need. Okay, so here, industrial automation is in the end. Okay, I know that you can see a black and white video. You can see that 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 you can see Okay, go on, Matra Jayano. Alanda Vara Umu. Uncle Manpower theory, Alanda, Engine effectively and uh, more efficiently. Engine Kudal Kari and Kuchi the Vitamitu. That is through industrial automation. Inni, Namla provided an add on course of Bahan with him, hi fi at add on course Allah. Namla did an introduction in the Lady Dealer. Namla automatic means failure panel on it, uh, demonstrate him. Upon Yanitrain will you walk up and up and make a doubt to go into. Okay, that's the end of the day. We have a inverter load automatic switching. Now, we have a car. We have a car. But if you think, take the case of industries or if you take the case of hospitals, we have an inverter. You may have to move to generators. If we have a generator, we ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവിടെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഓടി പോയിട്ട് മാനുവലി ആണ് ഈ ജനറേറ്റർ നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാനുവലി അതിന് നമ്മുടെ മെയിൻസിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റർ ലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും നൗ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിലയിങ് ഓൺ എ പേഴ്സൺ ടു ഡു ദ സ്വിച്ച് ഓവർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് യൂസിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പാൻ ഈ ഒരു പാനൽ വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സോറി സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റർ ലോട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും So, uh, it is uh, in this particular add-on course, we have a panel a demonstration. That is why we have CT, PT, variable frequency drives, and electrical terms. We have to do these demonstrations in the industry automation add-on course. Next. The next one is inverter. I have to reply to the chat box. I have to ask the time to ask the time to ask the time. In your house, you can use the inverter and the rating. If you don't know, you can go to the house and go to the house. Because we don't have to use the inverter in our house. I don't have to use the light. There is an inverter in a small rating. In that situation, we don't have to use the inverter in our house. This is the inverter in our house. We don't have to use the inverter. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കറണ്ട് പോയ ടൈമിൽ മിനിമം യൂസ് മാത്രം നടത്തുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈ ഓർ റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അതനുസരിച്ച് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻവേർട്ടർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ട് ഇൻവേർട്ടർ ഡിസൈൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് In our day-to-day -day life, we have our video, we have a lot of inverters in our own way. But if you design this design, we can use it as a part of our own way. Next, uh, we have an add-on course on advanced MATLAB. Okay? MATLAB is an advanced course. MATLAB is the basics of MATLAB. And we have to go to advanced courses. We have to go to research. We have to go to MATLAB. We have to go to MATLAB. We have to go to an added edge. We have to go to advanced course on MATLAB. We have to go to plan. അടുത്തത് നമുക്ക് പി സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ മിസ് അഞ്ജലി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് കൂടാണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് സിമുലേഷൻസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം This approach is drastically different from the traditional time discretization and time-driven methods used in existing simulation tools. 
The DSIM solver can intelligently sense the complex dynamics of the system's states and track the changes adaptively, greatly maximizing the simulation. Okay, so DSIM use is the same as the DSIM use. We have a little faster simulation. It's more faster than that of DSIM. That symbol is not the same. We have to use the same as the DSIM use. We have to use the same as the DSIM use. The DSIM uses a novel discrete state event. Next. We have to do a video of automation in the industrial automation without the use of manpower or with minimal manpower. We have to do an automation in the present situation. We have to do an automation in the present situation. That's why we have to do a basic course in the Scattered Basic Course. We have to do a Scattered Basic Course in the Scattered Basic Course. Basics of Introduction to Automation. Automation is a little bit of a little programming. Then, we use logic controllers. We use PLC controllers. How do we use PLC programming? Basics. That's why we use scattered programming. That's why we use basics of scattered programming. That's why we use daily. And we can just go through this particular video. And it's just an application of scattered. It's an application of scattered. It's an application of scattered. ये जो वीडियो ना आता दिनगल का काना हम बच्चों आह उरे पर्टिकुलर पर्सन अ पर्टिकुलर पर्सन यू कैन सी ओवर हियर ही इज गोइंग टू टर्न ऑन ए पर्टिकुलर ही जस्ट प्रेसिंग ए बटन ये बटन ये किसको डेंडर डाउन ने चल ये वाले स्टार्टअप पर तो वाले कांड से चल दे एंड फ्रॉम दैट स्टार्टअप ए सिग्नल इज गोइंग टू where are those cells that are in the motor? And the antenna is in the signal. And the signal is in the motor. And you can see, once the motor has started, the pump is in the motor. The pump is in the motor. Okay, fast forward, there is a lag in the video. Okay, there are some filtrations. We have an aerator, we have a filtering process. Filtering process is in the motor. Automatically, we have to tank it. This is automatic. We have to check the industry. We have to check the effect of the industry. So, you can see now it is going to be sent. We have to tank it. 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 Ayala, well and arghada manchila ki and you are getting the water from the tank. Automatic item number, motor off off. Okay, so this is just one example of SCADA. It is very very applications that we use SCADA. This is a water treatment plant that we have to use this application. Now, this is the next step. We have a lot of electrical engineers. If you look at your face, you will have a lot of chat. Ini, ini lalu satu chatan ada, just tu nujuk ya. Chatan, satu iron box nasha gaya ni, chatan itu tu nama nak kita ram baju. Engineer ada, tanya nujuk ya, mana nato? Engineer ada tu nujuk ya, ini iron box ke ada item. Alam orang ni pergi, saya nak iron box ni dia working pergi ram baju. Nama kita mana ni? Saya korang sebut di muka. Apa perisian barang ni? Nama kita, kita syllabus ni ada problem. Kita korang sebut di muka. 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 Kita korang Unna mana? Nama kita video ni. Ni ani berita girls ini orang joi kira. Ni orang le tube light, ala bulb mati turun. Girls boys, okay? Istimewa boleh mati turun. Mati turun ni ini model ni orang le mana tu mati ni? Basic aja, kita nama kuriu logat tu jiwa kian ni. Petan tu nama le everyday ni aku boleh joli je. Mau nama kita arni ni kira. Enggini orang le tube light mati, uru bulb mati. Ini tu basic aja kita kari ni. Boys ni orang le joi kira. Kapasit tu orang le mati turun. Fan ni agak terlalu kapasit tu. In the end of the day, there are many situations in the end of the day. That's why we have an electrician in the end of the day. That's why we have an electrician in the end of the day. That's why we have 100 rupees in the end of the day. We have an electrician in the end of the day. These are a series of examples. So, again, if you have a question for me, do you know how to repair any of the electrical appliances at your home? We don't have to be able to repair any of the electrical engineering. Ibu deh, nama le students ni, adi ni boleh kompeten dah kah nana nama sulam ikhend. Electrical appliance ke ada ikhend. Abah tu nanti cuma hari ko ande. Ini kadang nana kam petjum, ini dah iri tolong deh parah. Atis nana kam petjil ingilum. Enda anu faulting ni le kandu beri kah metu. 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോവിനോ തോമസിന്റെ ഒരു സിനിമ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആള് ഒരു പള്ളിയിലത്ത് മോട്ടർ മനഃപൂർവ്വം നാശാക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ വിളിക്കും ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു റിപ്പയറാണ് ഈ ടോവിനോ ആൻഡ് ടോവിനോ തോമസ് വരുന്നു മോട്ടർ നന്നാക്കുന്നു റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ തിരിച്ച് പൈസ വാങ്ങുന്നു ആൻഡ് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ടോവിനോ തന്നെയാണ് മോട്ടർ നാശാക്കേണ്ടത് ടോവിനോ തന്നെയാണ് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടരുത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് കംപ്ലൈന്റ് എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് എന്നുള്ള ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ബേസിക് എല്ലാതും നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് ഓപ്പൺ ആണ് അതിനകത്ത് മിക്സർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോട്ടേഴ്സ് ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവ് പിന്നെ നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ കോഴ്സിനകത്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓൺ സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടിക്സ് നമ്മൾ സോളാർ പാനലിന്റെ മോഡലിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മോഡലിംഗ് കാര്യങ്ങളും മാറ്റ് ലാബിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഷോപ്പിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് കേൾക്കാത്ത ഒരാളും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സിനാരിയോനകത്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്പഷൻ എൻജിൻസ് എല്ലാം റീപ്ലേസ് ആവാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം വിത്തിൻ ദ ഫൈവ് ഓർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദ വേൾഡ് വിൽ ബി ഫീൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാർസിനോട് ഒരു കമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇനി ആ സെക്ടറിലാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെറും മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആൻഡ് ബാക്കി ആ കമ്പഷൻ ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടേഴ്സും ബാറ്ററീസും ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു Electric cars are making big waves in the automobile world. These noise-free, pollution-free, and high-performance vehicles are expected to make their IC engine counterparts obsolete by 2025. This video will unveil the hidden technologies behind the Tesla Model S, which recently became the world's fastest accelerating car. We will see how electric cars have achieved superior performance by analyzing the technology behind the induction motor, inverter, lithium ion battery power source, and above all, the synchronized vehicle mechanism in a logical step-by-step -step manner. The powerhouse of the Tesla car is an invention ഈ വീഡിയോന്റെ ഫെർദർ കുറച്ചുകൂടി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് കിടക്കണേ ഇനി മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്ത് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ കാർ എന്ത് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ആയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മോട്ടർ ഒരു ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ജോയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു വെബിനാർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വെന്റിലേറ്റർ ഡിസൈൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷനൽ എങ്ങനെയാണ് കൺവെൻഷനൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസൈൻ പിന്നെ മോഡേൺ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെബിനാറിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓൺ ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത് മാഗസീനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ഷോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിടെക്കിനകത്ത് കുറെ പ്രൊജക്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനകത്ത് നമ്മൾ നാല് പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ മിനിമം ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ പ്രൊജക്ട്സ് നമ്മുടേതായ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അത് വേറൊരാൾ പുറത്ത് ഇറക്കണതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് എന്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാർ അറിയിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജേർണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻസിനകത്ത് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്
കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാല് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഓട്ടോക്കാഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെവൻ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഓപ്പൺ ആണ് കാരണം അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോട്ട് അധികം കടന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഡോൺ കോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്ന് സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് പഠിച്ച ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി കോഴ്സസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ശേഷം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് വാസ് അവർ ഫോർ ഇയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുണമുള്ളത് ഓക്കെ വോട്ട് ആർ ദി വാട്ട്സ് ദി വാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഇത് മിസ് അഞ്ജലി ആൻഡോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മുതൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വരെയുള്ള ഏത് ഫീൽഡിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് എക്സാംസ് ത്രൂ ആണ് അവര് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാം എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ദെൻ ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം റെയിൽവേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ എക്സാം ആണ് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർമി എയർഫോഴ്സ് നേവി കുറെ പേരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കുറെ പേരുടെയും പാരന്റ്സ് കേരള പി എസ് സി ജോബ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പി എസ് സി ത്രൂ ആയിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഹൗ മച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ കേരള പി എസ് സി ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് ലിസ്റ്റഡ് ഹിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് തുടങ്ങി ഓക്കെ നോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗേറ്റ് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ ഗേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ട് വഴികളാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് ലൈക് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ലോഗോസ് കാണും ഇപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് അവരെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ സെക്ഷന് മുന്ന് വരെയുള്ള എൻട്രി ത്രൂ ഗേറ്റ് എക്സാം നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ദേ വിൽ കോൾ ഫോർ ദൻ ഇന്റർവ്യൂ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഗേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യു ആർ ഹാവിങ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഫെമിലി മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ഫീൽഡിൽ അപ്കമിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ എവ്രി വെഹിക്കിൾസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ട് അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ് ടെസ്റ്റ് എവ്രി തിങ് ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇസ് ഇൻ ദ റിന്യൂബൾ എനർജി സെക്ടർ നമ്മളുടെ എല്ലാ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസും നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഡേ ബൈ ഡേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിന്യൂബിൾ എനർജി സെക്ടറിലേക്
ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് ലോബസ് ബോഷ് ഹൈക്കൺ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സ്നൈഡർ ഇലക്ട്രിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി കിട്ടാവുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓൾസോ ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ബി എം എസ് ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷനിൽ ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ ആയിട്ടും ഒരുപാട് റോൾസ് റോൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ വർക്ക് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഐ ടി സെക്ടർ ഐ ടി സെക്ടർ നാല് വർഷത്തെ ജോർണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഐ ടിയിൽ ജോബിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റിൽ ദി ക്യാൻ ജോയിൻ കോർ ഫീൽഡ് അല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ കോഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടോ പ്ലസ് വി ആർ ഹാവിങ് മൈനർ കോഴ്സ് അത് എല്ലാ നമ്മുടെ കെ ടി യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ടു തൗസൻഡ് സിലബസ് ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് മൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മൈനർ കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് തരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ലൈസൻസ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോം അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഡയറക്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ട് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഗ്രേഡ് ബി ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ദെൻ യു ക്യാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് എ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ so the next one uh, we are just showing you a slide uh, showing all the skills which you require for the different sectors if uh, i already discussed it all sectors like manda kore karyam idile just one odich point out idittu okay yeah uh, so moving on to emily ma'am okay thank you ms anjali റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ അവർ ചെയ്ത പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ അവരെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം അവർ ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ബിയോണ്ട് ദ സിലബസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വല്ല എംബ്രോയിഡറിയോ അങ്ങനത്തെ വല്ല ഗേൾസിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ചില ബോയ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യത്തിലോട്ട് അവർ പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോയ്സ് എന്നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും പറയാണ്ട് അവർ തന്നെ അവർ താല്പര്യപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ വിഷ്ണു പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് തേർഡ് ഇയറിൽ ആണെങ്കിലും ആള് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഓട്ടോമേഷൻ വഴി സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കാണാം സ്വിച്ചിങ് പോർഷനൊക്കെ ആള് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആളൊരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുട്ടാവുമ്പോ തന്നെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവാൻ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെന്ന് കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ കെ എസ് ഇബിയുടെ ലൈറ്റ് ഇരുട്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ അതൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ വിഷ്ണു പ്രസാദ് ഒരു കടന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആള് പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ
ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈപ്പഡൽ റോബോട്ടിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് കണ്ണായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണല്ല അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അൾട്രാസൗണ്ട് സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആള് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് ബാറ്ററീസ് ഒക്കെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് നല്ല ബട്ട് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അവർക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പോ കോളേജിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾ ആളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബൈപ്പഡൽ ഡാൻസിങ് റോബോട്ട് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ ജെയിൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഓക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു അടുത്ത ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ലോ കോസ്റ്റ് ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ആൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഫൈനൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മൊട്ട വിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് ലോ കോസ്റ്റിൽ ആൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ലോ കോസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആൾ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണിത് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ആരും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൾ പറഞ്ഞു ഓ അതിനെന്താ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെർമോക്കോൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയർസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഫൈനൽ ഇയറിലും ഒക്കെ ചെയ്ത പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ് കോപ്റ്റർ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലായിരുന്നപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണിത് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ഓക്കെ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ഒക്കെ കൈപിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഒക്കെ പോലെയുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് ബട്ട് ആള് ക്യാമറ ഒന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയലിന് ആള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആൾക്ക് ഒരു സ്മോളർ ക്ലാസ്സസ് തൊട്ട് ആൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ആൾ അത് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് കോപ്റ്റർ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടെമോസ് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പനി എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് ഒരു ഗൺ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു തെർമൽ ഗൺ ഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കരുത് ഒരു തെർമൽ ഗൺ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് അയാളാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളോട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കടക്കാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ പകരം കാരണം ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പേഴ്സൺ നമ്മൾ മിക്ക സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടാവും കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരിക്കും അവർക്ക് കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹ്യൂമൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമ്മൾ സെൻസസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർ ഹെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നമ്മൾ മുട്ടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊരു അലാം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കടക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു എക്സിബിഷൻ പോലെ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അവർ ചെയ്ത സോറി ജസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത് അവർ ചെയ്ത പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ആർഡനോന്റെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തിരുന്നു അത്
കുക്കിംഗ് മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി സി സി കിച്ചൺ ഉണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ എസ് എസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഹോബി ക്ലബ് ഉണ്ട് ഡിബേറ്റ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെൽ ഉണ്ട് ആ സെല് വഴി നമുക്ക് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി നമുക്കൊരു സെൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനിയും 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 കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്രൈസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പൊ ബിയോണ്ട് ദ സിലബസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമല്ല ക്രൈസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അകത്ത് നമുക്ക് ബിയോണ്ട് സിലബസ് വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കോളേജിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്യൂറിയസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ പെർട്ടിക്കുലർ ബിയോണ്ട് ദ സിലബസ് ടോപ്പിക് റെഗുലർ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിലാണോ അതോ വെക്കേഷൻ സെമസ്റ്റർ വീക്കിന്റെ സമയത്താണ് ഓക്കെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് നമ്മൾ മിക്ക ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ ബ്രേക്കിന്റെ ടൈമിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആക്കാറില്ല മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് മാം ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ആരായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏജൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെർട്ടിസ് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ സിവിലുകാർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ഓട്ടോക്കാഡ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പവർ സിമുലേഷൻ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സിമുലേഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓരോ സർക്കിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അത് എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ഒരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിയോബിൾ എനർജി സെക്ടറിലുള്ള നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽസിനെ പരിചയപ്പെടാനും അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കണമെന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു സോളാർ പാനൽ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം ലി മിസ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറ്റിയോ കോളേജിനെ പറ്റിയോ പുറമെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹിയർ ടു clear your doubts queries okay so the feedback link has been provided in the chat box so you can uh, participate with ellavaru feedback link fill aya and you will be getting the certificates uh, anjali miss nammude rendu upcoming events ne kurichu just one brief yes yes uh, yeah uh, so uh, our two ഇവന്റ്സ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അപ്കമിംഗ് ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലുള്ള കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക് വാർ ഒരു ടെക് പ്രസന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട്സിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരാം ടെക്നിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിനാരിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളാൽ ആവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സുനിൽ പോൾ സാർ നമ്മുടെ റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഫുൾ ആള് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്ന സാറാണ് അപ്പൊ സുനിൽ പോൾ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും മാർച്ച് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അപ്പൊ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോംസും ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി അയച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സിലേക്ക് അയച്ചു തരാം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ സോ ദീസ് ആർ ടു അപ്കമിംഗ് ഇവന്റ്സ് ഫോർ കോളേജ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ Uh, if there are no other queries, shall we wind up? Okay, so thank you very much for joining. Thank you very much for joining. Hello. Hope you have jo- enjoyed. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. 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 Sorry to interrupt. Ivan is having some net issues. So I'll be uh, myself. Name just as we'll be continuing as the host. Yeah. Thank you so much Anjali ma'am and Emily ma'am. So guys all are requested to fill the feedback form available in the chat box. Also any one of the participant can unmute their mic and convey their feedback. Um, I- ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ എന്റെ പേര് കൃഷ്ണപ്രിയ എന്നാണ് കൃഷ്ണപ്രിയ കെ കൈമൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബിയോണ്ട് ദ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നതിന് ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനോട് ഒരുപാട് താങ്ക്ഫുൾ ആണ് ഈ ക്ലാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവും അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയാം അത്ര ഈസി അല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ള നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്ലിയുടെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസും അതേപോലെ ഇതിന്റെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിന് അഞ്ചലി മിസ്സിനും അതേപോലെ എമിനി മിസ്സിനും താങ്ക്സ് സോ താങ്ക് യു Yeah, thank you, Krishna Priya. Thank you, Krishna Priya. So, I would like to invite our HOD of Electrical Department, Professor Neetu Vargis, Madam, to pr- propose the vote of thanks. Hello. I think someone more uh, interrupted uh, for telling the feedback. Is there anyone else? Yeah. Good evening. Uh, my name is Bush. സോറി ഫോർ ദി ഇൻട്രപ്ഷൻ ചെറുതായിട്ട് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു ഐ വോസ് മോസ്റ്റ്രാം വാസ് വെൽ ഓർഗനൈസ് Overall, the program was really informative and good. Thank you. So, I would now like to invite our Chodi Electrical Department, Professor Nidhu Argis, ma'am, to propose a vote of thanks. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Ah, okay. Okay, uh, good evening all. Uh, I hope... all of you found the seminar useful and informative and also it was indeed a session that gave information about the add on courses workshops and other activities that can bridge the gap between the syllabus and industry so in this occasion i would like to thank uh, father john palekara uh, our executive director and father joy payapulli uh, joint director of price college of engineering iringalkoda Uh, for their enormous support in arranging this session and also i also extend my gratitude to our principal uh, dr sajeev jo uh, for his uh, moral support and guidance and uh, i would like to thank uh, our vice principal dr vd john and senior professor commander uh, professor prem kumar sir for their motivation and suggestions uh, then i must uh, mention our deep sense so for appreciation for the resource persons uh, miss anjali ando and miss uh, emily thomas assistant professors of uh, electrical and electronics engineering department uh, department 
uh, for making uh, such an excellent presentation and making the uh, talk very interesting and meaningful then i would like to thank all the hods and uh, hods uh, teaching and uh, other non teaching staffs who supported us and also participated in this uh, talk uh, and on behalf of the department of uh, electrical and electronics engineering christ college of engineering uh, i thank all the participants of this webinar for their active participation then uh, uh, we have been very fortunate enough uh, to have a team of very motivated and dedicated student coordinators so i would like to thank all the student coordinators especially first year and second year electrical students who worked hard for organizing this talk okay once again thank you thank you all uh, thank you neetu ma'am uh, for the uh, uh, wonderful speech now uh, one more thing i would like to uh, stay in between this one is jio uh, was coordinating all the uh, the meeting link uh, the youtube live streaming everything so thank you jio who was a last year student uh, Uh, thank you jio for doing all these things thank you so much uh, thank you neetu miss for giving us an opportunity to uh, to conduct this class thank you management thank you everyone thank you everyone thank you miss so that was all about today's session we hope that you all understood about the add on courses and together we can achieve great heights thank you all for being with us so guys all are requested to fill the feedback form which is available in the chat box So this is Navin Yester signing off. Thank you.